at Rafidane University College, Crown and the Bridge, Grade 5. Resin bonded fixed partial denture. One of the disadvantages of conventional fixed partial denture is the destruction of tooth structure required for abutment preparation upon which the retainers will be placed. If in the mashakil, اللي نواجهها بالconventional fixed partial denture إنه إحنا تنسوي preparation for two abutments which are adjacent to the missing part or missing tooth this preparation will make destruction for these tooth structure especially if they are intact okay if we explain the fixed partial denture to the uh, patients that we will make preparation for both Abutment, sometimes he will embarrass us with a question. Is it really necessary to cut away all that good tooth? This is a problem. So, after that, the dentist tried to minimize that problem. By what? By eliminating one of the abutments. يشيل واحد من الأبطمنت ويعوف واحد يعني يستخدم just one abutment for construction or of a fixed partial denture. This is what we called the cantilever type, cantilever bridge. But in the reality, this type of bridge is for the diagnosis of the special cases, that not every place and not every case we can do a cantilever. So if we do a cantilever for all the cases, this will lead, in some cases, to the loss of this abutment tooth that we used for the bridge. How about يحلون الموضوع بشكل آخر باستخدام unilateral removable partial denture بس إحنا مثل ما نعرف أنه removable partial denture is discomfort to the patient sometimes مشاكلة بالretention مشاكلة بالstability okay so this is another problem بعدين بسبب development of acid itching للإنامل حتى نزيد بي retention في حالة الرزن أكيد طبعا تطورت uh, has been improved has been approved to be a mean of attaching fact, fixed partial denture to, te to, teeth, to teeth بأقل destruction ممكنة للأسنان so first of all the first trial was consist of attaching acrylic resin pontic to unprepared tooth باستخدام الكومبوزيت بونتيك resin as intermediate replacement of a missing tooth. المحاولة الثانية اللي هي الأفضل منها طبعا بإضافة المتال framework إنه نستخدم metal substructure or wings that extend on the abutment teeth which is a logical progression in the development of the restoration. Now what are the classifications of resin bonded fixed partial denture? First, we have the Rochette Bridge, Maryland Bridge, Cass Mesh Fixed Partial Denture, Virginia Bridge, and Adhesion Bridge. These classifications are reflection of enamel surface finishing technique employed. Okay? First we will go to the Rochette Bridge. This Rochette Bridge was first uh, used by uh, Rochette in uh, 1973. Ibaraan Bridge mit wing-like retainers. High wing-like retainers, ridi tshufuha nana hadi perforated, rahat kun mitasla biman, mitasla bil pontic. وراح تكون هي سبب التصاق البرج on the abutment teeth. These wings have funnel shape perforation. Why? Why we make these perforations to enhance resin retention. يعني معناها هنا دا سوي آني دا سوي mechanical retention بوجود the silane coupling agent. يعني استخدمت ستايلين كابلينج ايجنت وايضا سويت شنو سويت ميكانيكال ريتنشن حتى احصل على الادهيجن بين المتل 
and the tooth structure هذا النوع من البرج ممكن استخدامه بال interior and the posterior teeth Maryland Bridge بعض من العلماء أو بعض من التجارب شافوا إنه الريتنشن اللي دي, دي يصير عندي بالنوع الأول اللي هو الروشت بريدج اللي بي بيرفوريشن راح يتأثر الريتنشن مالته بوجود هذه البيرفوريشنز واي بيكوز ذات ديزاين اكسبوزد تو انكريس ستريس اوكي از ويل از ابريشن وليكج تو ذا لوتينج ماتيريال فراح يقلل لي من اللونجيفيتي of these type of bridges ولهذا استحدثوا هذا النوع الثاني من البريج اللي هو الماريلاند بريج this design is perforated free and the retention here will be gained or obtained by producing micro spaces in the wings أو retainer بال internal surfaces مالتها باستخدام مجموعة من الطرق مثلا واحدة منهم اللي هو الالكترو كيميكال بيت كوروجن تكنيك او الميتال اتشينج ذا ثيرد تايب از ذا كاست ميش فيكس بارشال دينشر هير ذي يوز ا نون اتشينج ميثود تو برودوس ميتال سيرفيس رفنينج بيفور ذا الوي از كاست هير وي ويل يوز وات A net like nylon mesh that are placed on the palatal or the lingual surface of the abutment on the working casts. Then, this nylon will be surrounded by type of wax. This is the red one. Okay. It is then covered by and incorporated into retainer wax pattern. That upon casting will be changed into metal, as you see it here, fixed to the pontic. So here, in this type of cast mesh fixed partial denture, they will use the retention means of the shape of the uh, net nylon mesh. The fourth type is the Virginia Bridge or the Lost Wax Technique. Here, in this type, we will produce particles roughened retainer by incorporating salt crystals into the retainer pattern to produce roughness on the inner surface. This is known as salt, uh, Lost Salt Technique or Virginia Bridge. بالبداية ايش راح نسوي؟ راح نجيب الكاست uh, مالتنا وراح نسوي uh, outlining the lingual surface with a pencil then that area that we will uh, surround it, it the palatal surface of the abutment first we will coat it with model spray then with lubricant After that, we bring crystals, salt crystals, sodium uh, chloride. The size of them is 149 to 250 uh, micrometers. We will put them on this area that we have done outlining. After that, the retainer pattern are fabricated from resin. We will put resin. And leaving about 0.5 to 1 millim wide, A crystals free margin ما راح نخلي بيهم اي crystals after that we let the resin to polymerize the pattern are removed from the cast ورا ما كمل الباترن كله صار بي uh, setting or polymerization we will remove it if we think اذا فكرنا احنا خلينا على البليتال سيرفيس او اللينجوال سيرفيس هذه السولت كريستلز وخلينا عليهم مادة الرزن وكملنا الديزاين مالتنا بعد ما كمل البوليمرايزيشن من ارفع اني من الكاست راح يرفع ويا الرزن بالباليتال سيرفيس اوف ذا ديزاين وات راح يرفع ويا شنو هذه الكريستلز مال السولت 
that it will take a shape inside the resin or inside the polymerized final uh, bridge after that when I take this bridge and may and clean it with a solvent then place it in a water with an ultrasonic cleaner these crystals or these salts will be dissolved to the loop it's not a truck of my can here will leave a cubic ovoid on the surface that are produced reproduced in the cast retainer for a tontini no men and wire retention على هذا السطح Adhesion Bridge In this design there is no need to make any surface modification ما راح نسوي أي modification أكثر من نسوي cleaning the surface with air abrasion بعدين prepare the retainer inner surface for adhesion راح نحضره للسق راح نج direct نلسقه سوء أنه ننظف الـ two surfaces ننظف الـ surface ونحاول نسوي له لسق بعدة طرق مثل تنبليتنج اللي ممكن نسويها intro orally The bond of this design depend on the inherent bond ability of the newer resin cement to the alloy So هل يمر راح نعتمد هنا باللسق بما أنه هو adhesion وما راح نسوي إحنا أي surface modification راح نعتمد على الـ cement نفسه that we will do cementation with it على قابلية البوند الموجودة بي So Now What are the advantages of resin bonded fixed partial denture? First of all Reduce costs and share time about 550% Number two Conservative ليش؟ هنا المينيموم توث ستراكشر ويل بي ريموفد وإذا عندنا بعض البريباريشن راح اللي حنسويه راح يكون جاست ويذين ذا إينامل نمبر ثري ذير إز نو نيد فور أنستيزيا ليش؟ لأنه إحنا قلنا البريباريشن مالتنا راح يكون بس على الإينامل وما راح ندخل آه أي أصلا للدنتاينو إينامل جنكشن نمبر فور Supra gingival margin. Ehnane, nazim. We have to do a supra gingival margin, okay? In this type of partial dentures. Number five, we can rebond the restoration for any reason. If there is failure in the bonding or the denture fall down, we can make rebonding for it.